视野中若有了焦点，自然也出现了盲点。在你们对我发动战术的时候，学武的痕迹已经布置完成了。唐三，这招以其人之道还治其人之身，你可还满意？这风雪是全范围辅助性痕迹，不过不是对队友辅助，而是针对对手的持续魂力消耗，甚至观众席也被笼罩在内了。死守下去，我们毫无胜算。第四魂技，蓝银囚笼。费大量魂力来顺发第四魂技，小三不得不这样做。现在他们已经被完全压制，尤其是将主，很难长时间支撑。连蓝银囚笼也无法限制住他的魂技吗？第一魂技，冰封，又是冰封。水瓶儿的第一魂技不但顺发，而且只要被魂技锁定，根本无法逃脱。看来只好如此了。利用蓝银囚笼收回时的力量，冲破冰封，这是我目前唯一的办法了。既然玄武和水瓶儿如此难对付，不如……啊！不白，流星雨，配合蓝银囚笼，强攻左右。明白。第四魂技，白虎流星雨。局势逆转了，好一个唐三，竟想到攻击自己设下的囚笼，利用冲击力来削减我方队员。天水被甩下来四个人了，天水要输了吗？小三，快！第一魂技，踩到。晚了，第三魂技，抗拒光。和火舞的抗拒光环相似，瞬间将我方的技能全都破开了。前进？不，他是在后退。他要做什么？要是以为这些女孩子好欺负，就大错特错了。当初我也只能勉强用风把他们吹下去而已。老大，呃，我还以为你满脑子只有风花雪月呢。你懂什么？我要是不把他们吹下台，他们可要融合了。全力限制小三开始，这个武魂融合技就已经在准备了。治疗权杖，快！居然是范围性攻击，这攻击范围也太夸张了吧！嘿，而且破坏力也好强啊！居然把现实对手的蓝银囚笼用来自我防御，唐三选手，能看到的一切真是高度想象。两名四十级魂师联手爆发的武魂融合技，威力绝不逊于一名六十级魂师施展的魂技。蓝银草虽然坚韧，却也只是化身藤蔓的草叶，难以抵挡。怎么，什么都看不到了？怎么回事？到底谁会赢啊？天水学院藏了一整个预选赛的武魂融合技，终于使出来了。这个唐三，总算有人教训他了。不过，我还是想亲手打败他。嗨，别急。胜负还未定。虽然是范围杀伤，但把最强的攻击集中对付唐三，看他还撑得住。哼，不对劲啊！同样的囚笼，为什么防御程度却不相同？他竟然好可怕的应变！怎么回事？七宝琉璃宗，三窍玉之心。小三。
对需要不同辅助效果的目标进行相对应的精准辅助，这才能将七宝琉璃塔的辅助能力发挥到极致。小三能同时放出那么多蓝银球龙，并不是因为他魂力有极大提升，而是他对每一个单体释放魂技之时，都将魂力释放得十分精致。也就是说，外表相同的蓝银球龙，使用魂力多的就更坚韧，使用少的就脆弱一些，大大节省了魂力。不错。这正是小三能在武魂融合技面前护住众人的原因。再这样下去，等我们魂力耗尽，也未必能破唐三的防御阵。不愧是万年魂技，仅用于防御，竟也能强到如此地步。武魂融合技都用上了，如果还不能拿下这场比赛，天水学院颜面何存？顶级武魂，冰凤凰，又如何伙伴加持的冰凤凰武魂？我们没有极致的力量，怎么与之抗衡？极致的力量。凤凰是不亚于蓝电霸王龙的极品兽武魂，我怕。冰凤凰确实是兽武魂的极品，小三，你能承受得住吗？你快下去！凤凰武魂太过强大，我快控制不住了。你真是个善良的女孩，但是我不能输